সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর অমিতা হাসান রাত পোহালেই ঈদ বিশ্বের অনেক দেশে আজ হয়তো ঈদ উদযাপিত হচ্ছে একই সঙ্গে বাংলাদেশের সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে আগামীকাল ঈদ উদযাপনের ঈদের বড় আনন্দের বড় একটি অংশ জুড়ে থাকে ঈদের খাবার দাবার আমরা এই তিরিশ দিন সিয়াম সাধনার পর আমরা অপেক্ষা করছি কখন অনেক ভালো ভালো খাবার তৈরি হবে আমরা বিভিন্ন বাসায় যাব নিজের বাসায় আমাদের অতিথিরা আসবে তাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ইতি উপভোগ করব এবং সেই সঙ্গে খাবারগুলোকেও কিন্তু এই খাবার নিয়ে যতটা বাধে বিপত্তি কারণ দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন এই রোজার পরে হঠাৎ করে যখন আমরা বিভিন্ন খাবারের সম্মুখীন হই তখন কিন্তু আমাদের শরীর কখনো কখনো বেঁকে বসে কখনো কখনো কেউ আক্রান্ত হন অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রেন্টাইটিস কেউ হয়তো বা ডায়রিয়া অথবা কখনো এসিডিটির সমস্যায় ভোগেন এছাড়াও যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রয়েছেন তাদের জন্য খাবারে রয়েছে বাড়তি সতর্কতা কিন্তু ঈদ তো আনন্দের আনন্দের সাথে ঈদ উদযাপন করতে হবে একই সঙ্গে খাবারগুলোকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এই সবগুলোর সমন্বয় নিয়ে আসলে একটি সমাধান দরকার এবং এই সমাধান আসলে দিতে পারেন একজন পুষ্টিবিদ এই সেই জন্য আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজন ঈদের আনন্দে কি খাবেন আমাদের সঙ্গে স্টিরতে যুক্ত হচ্ছেন দুজন স্বনামধন্য পুষ্টিবিদ আমি পরিচয় করে দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শামসুন নাহার নাহিদ মহুয়া প্রধান পুষ্টিবিদ ও বিভাগীয় প্রধান বার্ডেম হাসপাতাল সভাপতি অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড ডায়েটিশিয়ান ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস শামসুন নাহার নাহিদ মহুয়া আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত আছেন তামান্না চৌধুরী প্রধান পুষ্টিবিদ এবার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড ডায়েটিশিয়ান ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস তামান্না আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শুরুতে বলেছি যে আসলে ঈদ ঈদের আনন্দে বড় একটা অংশ জুড়ে থাকে কিন্তু ঈদের খাবার দাবার এবং এটি ছাড়া কিন্তু আসলে হবেই না রাত পোহালে ঈদ অনেকে রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে শুরু করবেন হয়তো তো কিন্তু এই আয়োজনের পূর্বে আমরা আসলে কিছু সতর্ক বার্তা দিতে চাই কিছু সুষম কথা খাবারের কথা বলতে চাই এবং যে যে সমস্যাগুলোতে আমরা পড়তে পারি বিশেষ করে খাবার দাবার নিয়ে সে কথাগুলো নিয়ে আসতে চাই প্রথমে আমি আমি চলে আসতে চাই শামসুন নাহার নাহিদ মহু আপনার কাছ থেকে শুরু করি সেটি হচ্ছে যে এই তিরিশ দিন রোজার পর হঠাৎ করে এই বাড়তি খাবারের আয়োজন শরীর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে যেটি ভিন্ন প্যাটার্নে আমরা সারাদিন রোজা ছিলাম সেরি খেয়েছি হঠাৎ করেই এক রাতের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন এই জায়গাটিকে আসলে শরীর কিভাবে অ্যাডজাস্ট করে বা করা উচিত খুব ভালো একটা প্রশ্ন আসলে আমরা সবাই ভাবি যে রোজার পরে ঈদ মানেই হচ্ছে নিজের মতন করে যথেচ্ছা খাওয়া কিন্তু শরীরটাকে যে আপনি যে কথাটা বললেন যে দীর্ঘ একটা মাস কিন্তু আমরা রাতে খেয়েছি দিনে টোটালি খাই নাই তো সেইখানে এসে ঈদের দিন যখন আমরা খাওয়াটা শুরু করব আমাদের শরীর কিন্তু এই যে চেঞ্জটাই চেঞ্জটা নিতে যে সময়টা দেওয়ার কথা সেই সময়টা কিন্তু আমরা দিচ্ছি না পাচ্ছে না শরীরটা ফলে হঠাৎ করে কোনো একটা নতুন কিছু আপনি শরীরকে চাপিয়ে দিলে শরীরে কিন্তু চেঞ্জ হয় কিছু কিছু সমস্যা হতে পারে এইটে আসলে আমাদের দর্শকদের বুঝতে হবে বিষয়টা হচ্ছে কিছুই না আপনি সব খাবার খাবেন কিন্তু খাবারটা আস্তে আস্তে শুরু করেন যেমন এতদিন আপনি সকালে খেতেন না আপনি সকালবেলা উঠে যখন কোনো খাবার খাবেন সেই খাবারটা যেন একটু সহজ পাচ্ছ হয় তাড়াতাড়ি আপনার শরীরে আপনার স্টোমাক হজম করতে পারে আপনার শরীর হজম করতে পারে এবং খাবারটা অল্প অল্প করে বাড়ান দিন কিন্তু ঈদের দিন কিন্তু আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলি একদিন আসলে কিন্তু আমরা মানি তিন দিন আরও বেশি আরও বেশি মানি হ্যাঁ তো আমরা ওই খাবারগুলোকে যদি আমরা একটু হিসাব করে নিই যে সকালে কি খাবো আমরা দুপুরে কি খাবো আমরা বিকালে কি খাবো আমরা রাতে কি খাবো এভাবে যদি আস্তে আস্তে শরীরটাকে শুয়ে শুয়ে নিই তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এতদিন কিন্তু রোজায় আমরা দিনের বেলা কিছু খেতাম না দেখে আমাদের পানি শূন্যতার সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা হতো তো সকালবেলা ঈদের দিন আসলে উচিত হচ্ছে লিকুইড ফর্মে খাবারগুলো আপনি যেটাই খান আপনি ধরেন মিষ্টি সেমাইই খাবেন তো সেটা একটু দুধ সেমাই খুব লিকুইড ফর্মের যে দুধ সেমাইটা আমরা আমাদের কালচারে বলি সেটা খাওয়া ভালো খুব হার্ড খাবার না খেয়ে তারপরে ধরেন আপনি ব্রেকফাস্টটা তো ছিল না আপনি ব্রেকফাস্ট শুরু করবেন আপনার পছন্দ সামর্থ্য মতোই একটা খাবার খান যেটা তো অনেক মশলা থাকবে না দেখবেন যে আমাদের কালচারে অনেকেই কী করে অন্য সময় খেত না খেত ঈদের দিন সকালবেলা পায়া নেহারি লুচি নিয়ে বসলেন অথবা ধরেন 
লুচি দিয়ে মাংস নিয়ে বসলেন একদম গরু পাক মাংস তখনই কি হয় উনি আর দুপুরবেলা খাওয়ার আগে এই অ্যাসিডিটি অ্যাবডোমেনাল পেইন শুরু হয়ে যাচ্ছে তো একটু বুঝে খাওয়া ভালো আস্তে 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 শুরু করা ভালো এবং প্রচুর পানি খেতে হবে খাবারটার মধ্যে পানি খাবেন না এটা দর্শকদের জন্য আমার অনুরোধ খাবারের মধ্যে পানি খেলে খাবার কিন্তু ডাইজেশনে হ্যাম্পার করে খাবারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অল্প 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 করে বাকিটা সময় শরবত পানি ফল খান আর আপনি যে খাবারগুলো খেতে চাচ্ছেন সেই খাবারগুলো খান বিশেষ করে কোথাও বেড়াতে গেলে আমরা কি করি সবাই একটু ডাকে তো ওই খাবারগুলো একটু হিসাব করে ধীরে ধীরে হিসাব খুব চমৎকার করে বললেন আমি তামান্নার কাছে ফিরে আসি তামান্না যে আমরা তো আসলে আমাদের ঐতিহ্যের একটি ব্যাপার রয়েছে ঈদ ঈদ কালচার বা আমাদের যে বেঙ্গলি ঈদ কালচার সেটি একটা আলাদা ধারা রয়েছে ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা দেখি যে আমরা অভ্যস্ত যে এই আইটেমগুলো না হলে ঈদ শুরু হবে না কিন্তু আমি আপনি আমি জানি যে পুষ্টিবিদদের কাছে গেলেই তারা সব ভালো ভালো খাবার না করে দেন কিন্তু আপনার সেক্ষেত্রে সুনাম রয়েছে যে আপনি সব খেতে দেন তো এই জায়গাটিকে আসলে কিভাবে আমরা ঈদের খাবারের সাথে একই সঙ্গে পুষ্টির জায়গাটি এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জায়গাটি কিভাবে সমন্বয় করতে পারি ধন্যবাদ আমরা যদি সকাল থেকে আসি যেমন ধরেন আপা যেটা বলেছিলেন মুরগির মাংস বা মাংসের কথা আমরা কিন্তু সকালে একটা ডিমের কোরমা একটু লাইট সাদা করে একটু রুটি দিয়ে খেতে পারি মানে পরোটা বা লুচিতে না যে অর্থাৎ যদি আমি কোরমাটায় তেলের ব্যালেন্সটা রাখি তাহলে কিন্তু আমার এই কার্বোহাইড্রেটটা থেকে তেলটাকে সরিয়ে ফেলে এই জায়গাটা ব্যালেন্স হয় এবং সকালে আগে ট্রেডিশনের ক্ষেত্রে এখনকার খাবারগুলোতে ফিউশন চলে আসছে আমরা ফিউশনটা থেকে বের হয়ে যাব একদম যদি ট্রেডিশনে থাকেন যেমন শ্যামাই যখন রান্না করছেন তখন সেটাতে কোনো কালার না ব্যবহার করা দুধটাকে প্রপারলি প্রপোর্শনেটলি ঘন করে শ্যামাই করা কিন্তু এখন কি করে আবার সেটার সাথে টেস্টের জন্য গুঁড়া দুধ অ্যাড করে এই পার্টটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে চিনিটাকে একটু ব্যালেন্স করতে হবে এবং আমরা যদি পায়েসের কথা বলি আমাদের চিনির পরিবর্তে গুড়ের ব্যবহার করে করতে পারি অর্থাৎ একটু হেলদিও হলো আবার ট্রেডিশনও মেনটেন হলো আসেন মাছ মাছ মাছটা দেখা যায় যে আমাদের মেনু থেকে মাছ আর সবজি চলে যায় তো আমার মনে হয় কি দুপুর বেলাটা যদি আমরা সাদা একটা সবজি খিচুড়ি করি একটু সবজির অ্যাড হলো অথবা ধরেন পোলাওটার মধ্যে আমরা ঘি বাটারটা ইউজ না করে নর্মাল কুকিং তেল দিয়ে করলাম খেয়াল করবেন পোলাও রান্নার ক্ষেত্রে ইনগ্রিডিয়েন্টসে অনেকে ঘি গুঁড়া দুধ ঘন দুধ ইভেন একটু সামান্য চিনিও ব্যবহার করে এটা ফিউশন এইটা না করে ট্রেডিশনাল আগের মতো করে যদি পোলাও রান্না করেন সালাদের ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন আনা যেমন সালাদে অনেকে সালাদ ড্রেসিংস ইউজ করছে চিংড়ি মাছ মাংস সবই সালাদে দিচ্ছে একদম সেটা না করে শশা যেটা সাধারণ আমরা আগে খেতাম শশা কুচি করে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে এটা আপনাকে হজমে সাহায্য করবে রাইট অর্থাৎ আমি যদি আমার মেইন মিলটা একটু রিচ হয় সাইড মি ডিশগুলোকে আমাকে একটু ব্যালেন্স করতে হবে যেমন ধরেন সকালবেলা একটা যাদের যে পেটে প্রবলেম আপনি বলছিলেন অনেকের কিন্তু কনস্টিপেশনও হয় তো একটু বেলের শরবত খাওয়া পানি পিপাসা লাগলে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা না খেয়ে এক টুকরা তরমুজ মুখে দেওয়া পাওয়া যাচ্ছে ডেজার্টে খেয়াল করবেন যে খুব কনসেনট্রেট কোনো ডেজার্ট যেমন অনেকে শাহি টুকরা করেন অনেকে অনেক ধরনের ডেজার্ট করেন ওগুলো না যে যদি সত্যিকারই ঈদের আনন্দ পেতে চান দেশীয় ট্রেডিশনাল ডেজার্টের মধ্যে থাকাটা বেটার রাতের খাবারে যেমন অনেকে একটু পরোটা পছন্দ করেন তেল ছাড়া একটা পরোটা বলি আসলে এটা তেল ছাড়া না সামান্য তেল থাকে ওটা হয়তো রাতে একটু ব্যালেন্স করার কারণ দুপুরে তো বেশিরভাগরাই পোলাও বিরিয়ানি খায় তো আমার অনুরোধ থাকবে যে ঈদে অ্যাট এ টাইম অনেক আইটেম না করা কারণ ফুডে ফুডে ইন্টারাকশন হয় আপনি গরুর সাথে খাসি খেলে বা বিরিয়ানির সাথে যদি আপনি আমার মুরগির মাংস খান তখনই হজমটা সমস্যা হয় সো এই ক্ষেত্রে রান্নায় এই বিষয়গুলোকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি পরিমাণটাকে শুধু মেনে চললেই সুস্থ থাকা সম্ভব খুবই চমৎকার করে বললেন যে আসলে আমরা বলছি যে কুলো রক্ষা হলো মানো রক্ষা হলো ঈদের এই ট্র্যাডিশনটাকে আমরা রাখলাম একই সঙ্গে পুষ্টির গুণটি এবং আমাদের যে ব্যালেন্সটি রয়েছে সেটিকেও রক্ষা হলো এটি তো আসলে ভীষণ আনন্দের আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো আমাদের ভাবা দরকার এবং একটি কথা যেটি বললেন যে মাছের ব্যাপারটি এটি কিন্তু একেবারেই মানে উদাহ হয়ে যায় যে মানে এটা আয়োজন করাই যাবে না এমন একটি অবস্থা অথচ রুই মাছের কোরমা আপনি নিশ্চয়ই কখনো কোপ্তা বা কোরমা বা এই ধরনের কিছু কিন্তু আমরা করতে পারি ইজিলি ডাইজেস্টেবল হয় ডাইজেস্টেবল হয় এবং সুস্বাদু হয় এই আমার মনে আস্তে আস্তে এগুলো আসা উচিত 
আচ্ছা আমি শামসুন্নার নাহিদ মহু আপনার কাছে একটু ফিরে আসি সেটা হচ্ছে যে ঈদের সময় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের অতি আপ্যায়ন একটি বিষয় রয়েছে যেমন আমরা কোনো বাড়িতে এখন আমি জানি না কি অবস্থা কিন্তু আমাদের সময় ছিল যে আমরা প্রত্যেক বাসায় বাসায় যেতাম ঈদের সালামে নিতাম এবং প্রত্যেক বাসায় বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের খেতে হতো তো এই যে অতি আপ্যায়নের বিষয়টি রয়েছে যে একদিন খান কিচ্ছু হবে না বা আজকে খান কিচ্ছু হবে না এই জায়গাটি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি মানে আমরা দেখেছি বাসায় খেয়ে গেলাম বা কোথাও আবার যে পুনরায় সে খাবারটা খেলাম পাশের আরেক বন্ধু বাড়িতে গিয়ে আবার ঠিক একই খাবারের সম্মুখীন হলাম এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি আসলে খুব ভালো একটা এটা আমাদের কালচার মানে আপনি যে বাসায় যাচ্ছেন সে আপনাকে আপ্যায়ন করবে এটা কালচার আপনি আমার বাসায় যান আপনি আমার বাসার পরে তামান্নার বাসায় যান তামান্না যা রান্না করেছে চেষ্টা করবে ভাই আপনি সবগুলো একজাক্টলি এটা কালচার তো যিনি আসলে যাচ্ছেন এবং যিনি আসলে খাচ্ছেন তাকে এই জায়গাটা হিসাব করতে হবে ধরেন আপনি এক বাসায় গিয়েছেন আপনি মাংস খেলেন পোলাও খেলেন তো পরের বাসায় গিয়ে আপনি মাংস পোলাওটাকে অফ করেন আপনি সেখানে অন্য কি ডিশ আছে বা ডেজার্ট খেলাম শুধু ডেজার্ট খেলাম শুধু এখানে আমি দর্শকদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলি তামান্না একটা কথা বলেছে যে আমাদের কালচারটাকে ধরে রাখা ইদানিং দেখবেন ফিউশন থেকে শুরু করে আমরা ওয়েস্টার্ন খাবারের দিকে যাচ্ছি বিভিন্ন দেশের মিষ্টি খাবার আমাদের কালচারে চলে আসছে এইটার থেকে উঠে আসা দরকার আমাদের নিজস্ব কালচারে যে খাবারগুলো সে খাবারগুলো কিন্তু সত্যি খুব হেলদি আমরা এখন আপনি দেখবেন যে অনেকে সেমাই রান্না করে না কি করে অন্য দেশের বাটলা বা বা বিভিন্ন ধরনের খাবারগুলো তো আমি বলবো যে ওই খাবারগুলোর থেকে ভালো হচ্ছে আমাদের আপনি প্রত্যেকটা বাসায় আলাদা আলাদা খাবার পাবেন সব বাসায় একই খাবার যে হবে তা কিন্তু না তাহলে আমি তখন অন্য বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি তা ধরেন আমি দুপুর বেলা গেলাম আমি দুপুর বেলা আমি ফুল লাঞ্চটা করলাম সেই বাসায় এরপরে আমি আর এক বন্ধুর বাসায় গেলাম ধরেন সেটা বিকালে তাহলে আমি ডেজার্ট ফ্রুটস বা শরবত লাসি এই টাইপের খাবার খেলাম আবার ধরেন তারপরে আমি ডিনারে অন্য বাসায় যাচ্ছি গল্প গুজুব করে যখন ডিনারের খাবারটা নিচ্ছি তখন একটু লাইট নিয়ে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈদের সারাদিন পরে রাতের খাবারটা অবশ্যই লাইট নিতে হবে নইলে কিন্তু রাত্রে ঘুমালে আপনার সেটা ডাইজেস্ট হবে না এবং পেট ফাঁপবে অ্যাসিডিটি হবে এমনকি ব্যথা পর্যন্ত হতে পারে পরের দিন সকালে ডায়রিয়াও হতে পারে একদম এই জায়গাটা খুবই চমৎকার করে বললেন এই সতর্কতাটা খুবই জরুরি তামান্নার কাছে ফিরে আস তামান্না সাধারণত আমি যারা আসলে দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত তাদের কথা পরে আসছি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যারা রোজা রাখছেন একটি কথা বলেছেন তারা কিছুটা ডিহাইড্রেশনে ভুগছেন এই সময়ের মধ্যে তো একই সঙ্গে যেটি হচ্ছে যে এই যে অতিরিক্ত খাবার দাবারের ফলে তাদের আসলে কি কি ধরনের খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যাটি হতে পারে গুড কোয়েশ্চেন আপনি খেয়াল করবেন আমাদের ঈদের সময় যে খাবারগুলো হয় অতিরিক্ত লবণের হয় সল্টেড খাবার সল্টেড খাবারের সাথে আপনি জানেন পানির একটা কম্বিনেশন হতে হয় শরীরের ব্যালেন্স হতে হয় সো আমি মনে করি যে খাবারকে অতিরিক্ত ঝরেন টেস্ট মেকার ইউজ না করা টেস্টিং সল্ট ইউজ না করা সয়া সস সস এই জাতীয় উপাদানগুলো যতটা কম ব্যবহার করে রান্নাটা করা যায় যেমন গরুর মাংসটাকে যদি একটু সিদ্ধ করে একবার পানিটা ফেলে দেওয়া যায় চর্বি লবণ অনেকটা কিছুটা হলেও কমে আসলে শিশুদের জন্য আমাদের ঈদ আয়োজনটি কেমন হওয়া উচিত আচ্ছা খুব ভালো প্রশ্ন শিশুদের ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওদের খাবারে আসলে এত নিউট্রিশন মাথায় রেখে ওরা খেতে চায় না ওদের খাওয়াটা একটু লুক্রেটিভ সুন্দর অ্যাট্রাক্টিভ হতে হয় সেই জায়গাটায় বাবা মায়ের উচিত একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেনু করা যাতে তারা বাইরের দিকে তাদের আকর্ষণটা কম যেমন সকালে হয়তো একটা খুব সুন্দর করে চিকেন বা একটা শ্রিম বা ডিফারেন্টভাবে একটা পাস্তা করে দেওয়া একটু স্যান্ডউইচ করে দেওয়া কারণ ওদের কাছে মনে হয় যে ওরা তো আসলে আমাদের ট্রেডিশনাল খাবারের সাথে খুব একটা এখন অভ্যস্ত না একটু যদি ওদের জন্য ফিউশনটা পারফেক্ট যেমন একটা ফ্রুট কাস্টার্ড করা সেটা হয়তো ইয়োগার্ড দিয়ে ফ্রুট কাস্টার্ড করতে পারে খুব সুন্দর ডেকোরেশন করে দিতে পারে অথবা বাচ্চাদেরকে যেমন ঘরে অনেকে কেক কিন্তু এখন বানাতে পারে প্যান কেক করে দিতে পারে সকালে যে ডিফারেন্ট কিছু যেটা সে অন্য সময় আসলে 
বাড়িতে খুব একটা খায় না সেই আইটেমটা করে দেওয়া যেমন চিকেন বিরিয়ানি বা মোরগ পোলাও বাচ্চাদের কিন্তু খুব পছন্দের একটা খাবার এটা তো চিকেন প্রিয় চিকেন প্রিয় চিকেনে নানা রকম আইটেম যেমন একটু গ্রিল করা বেগ বাসার চুলোতেই কিন্তু এগুলো করা সম্ভব শ্যালো ফ্রাই করা বা একটা চিকেন ফ্রাই করা মানে গতানুগতিক রোস্ট তারা তো সব সময় দেখবে কিন্তু একটা চিকেন ফ্রাই যখন করে তখন ওদের অ্যাট্রাকশন হয় আর কি এইভাবে করে ওদেরকে একটু মাছে যেমন সুইট সাওয়ার বল একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেনু যদি করা যেতে পারে বাচ্চাদের কথাটা অবশ্যই সবার মাথায় রাখতে হবে কারণ ওদেরকে কিন্তু শ্যামাই ফিরনি অফার করাটাও আসলে আমাদের ঠিক না কারণ তারা এই খাবারগুলোর সাথে খুব একটা ইদানিংকালের বাচ্চারা অভ্যস্ত না আর যেটা হয় যে ওরা অনেক সময় বাইরের প্রতি অ্যাট্রাক্ট হয় ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে বাইরে চলে যাওয়া তাদেরকে আমি বলবো বাইরে তো তারাই যাবে যারা মোটামুটি মানে অ্যাডোলেসেন্ট আর কি সো সেই ক্ষেত্রে তাদের এমন সময় হয়তো বাইরে গিয়ে খাওয়াটা উচিত যেটা হয়তো একটা মিল হতে পারে যেমন ধরেন লাঞ্চটা তারা যদি বাইরে করে তাহলে না দিনের ব্যালেন্সটা হয় অনেক সময় বাবা মা প্রেশার দেয় বাসাতেও খাওয়া হয় বাইরেও খাওয়া হয় অনেক বাচ্চাদের আমি দেখেছি পরবর্তীতে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস বা অ্যাসিডিটি বা এমন কি লুজ মোশন নিয়ে কারণ ছোটদের ডিসপেপসিয়া হচ্ছে হ্যাঁ রাইট এবং বাচ্চাদের প্রকাশটা কিন্তু খুব কম তো দেখা যায় ওরা বলতেও চায় না ইভেন ইউরিন ইনফেকশন এই সময় বাচ্চা বাচ্চাদের খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ কারণ তারা এত খাওয়া দাওয়ার মধ্যে তারা দেখা যায় যে বিভিন্ন এক্সপ্রেসো কফি কোল্ড ড্রিঙ্কস সেগুলো খাচ্ছে এইটাতে কিন্তু তাদের ওয়াটার যে ইনটেক বা আমাদের যে হাইড্রেট থাকা সেটা খুব একটা ফুলফিল হয় না যার ফলে ইউটিআই বা ইউরিন ইনফেকশন অ্যাডোলেসেন্ট এবং শিশুদের খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ তো আমি বলবো এই জায়গাটা বাবা মাকে একটু খেয়াল রাখা তাদেরকে বিভিন্ন ফ্রুট জুস পাঞ্চ ফ্রুট পাঞ্চ যেমন দুই তিনটা ফল মিলিয়ে একটা জুস করে দেওয়া একটু লেমনেড বাসায় করে দেওয়া গ্লাসটাকে চেঞ্জ করা যাতে তারা মনে করে এটা হোটেলে তারা সুন্দর করে ডেকোরেট সুন্দর করে ডেকোরেট করে স্ট্র ইউজ করা মানে ওদেরকে যদি একটু লিকুইডভাবে বাসার এই জিনিসগুলোকে খাওয়ানো যায় তাহলে আমার মনে হয় ওরা অনেক অ্যাট্রাক্ট থাকবে বাসার খাওয়াতেই থাকবে এবং বাইরে গেলেও তারা সাবধানভাবে খাওয়া দাওয়া করবে হ্যাঁ খুব চমৎকার আসলে পরামর্শ দিয়েছেন এবং শিশুদের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা উচিত একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি শামসুন নারায়ণ মহু আপনার কাছে একটু ফিরে আসি সেটি হচ্ছে যে বিশেষ করে ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত রয়েছে এটি বড় একটা অংশ জুড়ে মানে যারা ঈদ উদযাপন করবেন আগামীকাল তাদের মন খারাপ থাকে যে আসলে এত ভালো ভালো খাবার রান্না হচ্ছে এত মিষ্টি জাত খাবার রান্না হচ্ছে নিশ্চয়ই আমাকে বোধ হয় খেতে দেবে না বা আমাকে বোধ হয় বাধাগ্রস্ত হবে না আবার উল্টোটিও হয় যে এই সময়ে সবাই বাদ ভেঙে যায় বোধ আরে এই ঈদের দিনই তো সবাই বলে যে ঈদের দিন খেয়ে ফেলেন কিচ্ছু হবে না দুটি ভীষণভাবে আসলে তাদেরকে মর্মাহত করে বিপজ্জনক এই জায়গাটি থেকে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ঈদ আসলে কিভাবে উদযাপন করা যায় খিচুড়ি বলেন এগুলো কিন্তু ডায়াবেটিক নন ডায়াবেটিক প্রত্যেকে খেতে পারছে ফলে ঈদের দিনে ওনাদের কিন্তু এই খাবারগুলো নিয়ে ঝামেলা ঝামেলাটা হয় হচ্ছে মিষ্টি খাবারগুলো তো একজন ডায়াবেটিক ব্যক্তি ক্ষেত্রে যদি মিষ্টিটা নিতে চায় তাহলে অল্টার সুগার দিয়ে নেওয়া ভালো অল্টার সুগারের ভিতর সেফ যেগুলো আছে যেমন অ্যাসপার্টিম গ্রুপের আছে সুক্রালোস গ্রুপের আছে তারপরে স্টেভিয়া আছে এইগুলো দিয়ে কিন্তু ওনা সেমাই ফিন্নি পায়েস এগুলো নিতে পারেন তবে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ মনে করেন চিনির সমান সমান পরিমাণে এগুলো নিয়ে খাওয়া ভালো কিন্তু তা কিন্তু না চিনি হচ্ছে চিনির প্রায় দশ গুণ বেশি মিষ্টি কিন্তু অল্টার সুগার তার মানে খুব সিম্পল একটা হিসাব যেখানে আপনার এক চা চামচ চিনি লাগতো আপনি অল্টার সুগার নিলে ওই এক চা চামচে প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ নিতে হবে এই কারণে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনি খাবারটা যখন খাবেন আপনি রান্না করবেন রান্না করার পরে যখন খাবার খাবেন আপনার টেস্ট অনুযায়ী সবার টেস্ট কিন্তু এক রকম না আপনি অল্টার সুগারটা মিলিয়ে দেন এবং স্টেবিয়াটা সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যাচারাল অন্যগুলো তো কেমিক্যাল ন্যাচারাল তবে সোডিয়াম সাইক্লামেট আর স্যাকারিন সোডিয়াম সাইক্লামেট হচ্ছে ঘন চিনি নামে যেটা এবং স্যাকারিন এই দুইটা কিন্তু হেলথ হ্যাজাল্ট আছে এই দুইটা অ্যাভয়েড করলে ভালো জি এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দেখেন আপনি যেটা বললেন যে অনেকেই তাদের অনেক খাবার সামনে দিয়ে বলে যে আজকে একদিন খাও আমার এই যে ডায়লগটা এটা কিন্তু আমাদের বাঙালিদের মানে আপ্যায়নের একটা প্রধান সেন্টেন্স আপনি যেখানেই যান যত অসুস্থ হোক একটাই কথা বলবে আজকে একদিন খাও একদিন খেলে কিছু হয় না অমকেরও আছে তার তো কিছু হচ্ছে না মানে সাথে সাথে কম্পারিজন চলে আসে 
এইখানে ডায়াবেটিক ব্যক্তি যিনি তিনি আসলে বোঝা বুঝে খাওয়া নিজের ভালোটা নিজেকে বুঝতে নিজের ভালোটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে আমাদের দুইটা গ্রুপ আছে একটা হচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস আছে যেটা আমাদের বাচ্চা গ্রুপ যেটা তামান্না একটু আগে বলল এই ফিউশনের পাশাপাশি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনসুলিন লাগেই তো গার্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কার কাউন্টিং করে তাদের ইনসুলিন একটু বাড়ানো যেতেই পারে ঈদের দিন যে সে কতটা কার্ব খাচ্ছে সে যে ইনসুলিনটা পাচ্ছে সেই ইনসুলিনের পরিমাণটা কিন্তু ওনাদের শিখিয়ে দেওয়া হয় সে ইনসুলিনের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিলে বাচ্চারা নিজেদের পছন্দ মতো খাবারটাও খেতে পারছে ব্লাড সুগার রেগুলেট থাকবে ফলে মন খারাপের জায়গাটা কিন্তু আসলে নাই মানে আনন্দ সবার জন্য আনন্দ সবার জন্য খুব সুন্দর করে বললেন আসলে এই সত্যিকার অর্থে যে অনেকেই আসলে এক ধরনের এই মানে বলছি যে মন খারাপের মধ্যে থাকে যে সবার এত ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে আমরা বোধ হয় পারবো না আপনি তার সমাধান বলেই দিলেন সেখানে তামান্নার কাছে ফিরে আসি কিডনি রুগীদের খাবার নিয়ে আপনার কিছু কথা রয়েছে আপনি একটু বইও লিখেছেন সেই হিসেবে তো আসলে কিডনি রুগীদের জন্য আসলে কি বিশেষ বিশেষ করে যারা অনেকে স্টেজ ওয়ান টু অনেকে রোজা রেখেছেন ওই দিনটিতে তাদের রিহাইড্রেশনের ব্যাপারটা কি হতে পারে তাদের ফ্লুইড রেস্ট্রিকশনের বিষয় থাকে অনেক ক্ষেত্রে এবং ঈদের দিনে খাওয়া দাওয়া তাদের কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ধন্যবাদ কিডনির ব্যাপারটা খুবই আসলে একটু কমপ্লিকেটেড মানে যেমন ডায়াবেটিসে শুধু কার্বোহাইড্রেটের ব্যাপারটা ফোকাসড বা হার্টে চর্বি লবণ কিন্তু কিডনি রুগীকে পানি থেকে শুরু করে শাকসবজি ফল সব মানে কিছু অনেক কিছু তো সাধারণত যে সব কিডনি پیشنটা রোজা রেখেছেন তারা কিন্তু 15 রোজার পর অনেকেই ইলেকট্রোলাইট এবং ক্রিয়েটিনিন অলমোস্ট চেক করেছেন এটা ডাক্তাররা বলে দেয় তো তারা যারা রোজা রাখছেন তাদের পরামর্শ হবে যে তারা তাদের ইউরিনটাকে খেয়াল রাখবেন যে স্বাভাবিকভাবে পাস করছে কিনা খুব বেশি ফোমই হচ্ছে কিনা এটা একটু খেয়াল রাখলেই তারা বুঝবে যে তাদের ডায়েটটা সেদিন কিরকম হতে পারে যেমন পানির ব্যাপারটা তাদের একটা রেকমেন্ড করাই থাকে স্টেজ অনুসারে বা তার রিপোর্ট অনুসারে দেড় লিটার হলে সারা দিনের ফ্লুইডটাকে তারা দেড় লিটারে ব্যালেন্স করবে যেমন সে যদি তার বরাদ্ধের ফলটাকে একটু জুস করে খেতে চায় অ্যালাউড ফল যেমন ধরেন অ্যাপেল অ্যালাউড থাকে অনেকের তরমুজ থাকে অনেকের আবার নাশপতি থাকে যেটা তাদের অ্যালাউ করা সেটাকে যদি তারা এই গরমের কারণে একটু লিকুইড করে খায় তাহলে ওই তার দেড় লিটার থেকে ওই ফ্রুট জুসটাকে মাইনাস করে সে ব্যালেন্স করবে তবে হ্যাঁ এই অনেকের একটু কিডনি রুগীদের ইউটিআই টেন্ডেন্সি থাকে তারা খেয়াল রাখবেন যদি পেশাবে কোনো সমস্যা হয় তাহলে পিপাসা অনুসারে এই দুই তিন দিন এই অকেশনের দিনে পানিটা তাকে খেতে হবে এই সময় আবার রেস্ট্রিকশন করে উল্টোটাও হয়ে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে তার পিপাসাটাকে মনিটর করতে হবে যে সে থার্সটি হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে তার তরলের ব্যাপারটা লবণটাকে তাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি জানেন যে পোলাও রোস্ট যেটি করা হোক তাতে সল্টের পরিমাণ খুব বেশি তো বাড়িতে যখন রান্না হবে তখন রান্নাটা একদম যখন পুরোপুরি লবণটা ইউজ করা হয় একটু কম লবণ দিয়ে রান্না করার পর ওনারটা তুলে রেখে কিডনি রুগীরটা তুলে রেখে তারপরে ব্যালেন্সিংটা বাকিদের করতে হবে দারুণ একটি টিপস দিলেন হ্যাঁ এটা করতেই হবে কারণ তার জন্য তো আসলে ওই একদিনও তো আপনার আপনি নিশ্চয়ই হসপিটালে ছিলেন জানেন যে পরবর্তীতে অনেক پیشنট কিন্তু ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স নিয়ে ভর্তি হয় অনেকে তাদের পুরো পরিবারের ইটটাই মাটি হয়ে যায় তো এই জন্য তাদের ডায়েটটা তাদের পোষণটা খেয়াল রাখবে যেমন তার যদি দুপুরবেলা তিরিশ গ্রামের এক টুকরা মাংস বরাদ্দ থাকে তাহলে সে সেই মাংসটা সেই টুক পরিমাণ রোস্ট বা কোরমা খেতে পারে এবং তার রান্নার ক্ষেত্রে দুধ দইয়ের পরিবর্তে হয়তো ভিনেগার লেবুর রস মানে একটু ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে রান্না করতে হবে এই ছোটখাটো জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে তাহলে নিজেও সুস্থ থাকবেন পরিবারের সদস্যরাও আনন্দের সাথে শান্তিতে থাকবে যে হৃদরোগী বিশেষ করে যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে হৃদরোগী এবং হাই কোলেস্ট্রল যাদের ডিসলিপিডেমিয়া যারা ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে সতর্কতাটা ভীষণ জরুরি এবং এই যে আমরা তেল ব্যবহার করছি বা রান্না বান্না যেটি ব্যবহার করছি এটি নিয়েও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন রয়েছে যে কোনটি ব্যবহার করলে আসলে যথার্থ হয় এই বিষয়ে সংক্ষেপে শুনতে চাই হৃদরোগীরা যেটা করবে তাদের তো নিয়মিত ওষুধটা খাবেই পাশাপাশি তারা খাবারে তেলের যে ঝোল রান্নায় যে ঝোলটা হয় আপনি তেলটা যেটি ইউজ করেন যতটুকুই করেন গ্রেভির মধ্যেই তেলের কন্টেন্টটা বেশি থাকে তারা ফ্লেশটাকে এনজয় করবে যেমন গরুর টুক মাংস খেলে দুই টুকরা তুলে নেবে পরিমাণটা খেয়াল রাখবে ঝোলটাকে এড়িয়ে চলবে রান্নায় যে তেলটা ব্যবহার হয় সেটা একটু পরিমিত পরিমাণে শুধু হৃদরোগী না সেটা কিন্তু তার ফ্যামিলি সবার জন্য উচিত এবং রান্নার পরে নামানোর আগে যে এক্সট্রা ঘি বাটার সেটা হৃদরোগী বাসায় থাকলে তার পোষণটা থেকে বাদ দিতে হবে রান্নার কিছু স্টেপ আছে সেখানে হৃদরোগীদের যে স্টেপগুলোতে ফলো না করে আগে থেকে কষানোর পরে কিন্তু তারটা তুলে রাখা সম্ভব সো এভাবে করে তাদের যে মাংসের ব্যাপ
হবে তাই সে চেষ্টা করবে ওই দিনে ডিমটাকে দুধটাকে অ্যাভয়েড করতে ব্যালেন্সিংটা করবে আর একটু চেষ্টা করবে একবেলা মাছের আইটেম খেতে এই ভাবে ছোটখাটো করে একটু ব্যালেন্স করা ওই দুইটা দিন হয়তো ডেইলি দুধটা আর ডিমটাকে অ্যাভয়েড করে মাছ মাংস যেহেতু খাচ্ছে ওটাকে একটু পরিমিত করে একদম যথাযথ বলেছেন আমরা আসলে এই ট্র্যাডিশনটি আমরা আসলে আমাদের মনে হয় শুরু করা উচিত মাছকে নিয়ে আসা উচিত আর একটা ছোট আইটেম যে আমি আপনার চাটনি আচার এগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করবে আচ্ছা মহো আপনার কাছে ফিরে আসি একটু যেটি বলছিলাম যে যারা বয়োবৃদ্ধ রয়েছে বিশেষ করে প্রত্যেকটি পরিবারেই রয়েছে তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে খাবারের সমন্বয়টি করতে পারেন না অ্যাডজাস্ট বা ডাইজেস্টের ব্যাপারে তাদের সমস্যা রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা অবহেলিত এই জায়গাটিকে ঈদের আনন্দ তাদেরকে কিভাবে ভাগ করা যায় একই সঙ্গে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কারণ আমরা সাধারণত কি করি ঈদ বা এরকম অনুষ্ঠানগুলোতে আমাদের মেহমান যারা আসবে তাদের উদ্দেশ্যে খাবার তৈরি করা হয় কিন্তু আমার বাসায় যে একজন জেরিটিক পার্সন বয়োবৃদ্ধ লোক আছে তার জন্য কিন্তু স্পেশাল কিছু করা হয় না তো এইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই বয়সটাতে অনেক কোমরবিডিটিস থাকে অনেক ধরনের ডিজিজ থাকে প্রেশার বলেন ডায়াবেটিস বলেন ডিজলিপিডিমিয়া বা হার্টের সমস্যা আসলে তার জন্য অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা বাসায় এক একটা খাবার হলেও আলাদা করা উচিত এতে কি হয় তার সাইকোলজিক্যাল মানে তার মনের যে খু খুশিটা এই খুশিটা তাকে আমার জন্য একটা কিছু আমার জন্য আলাদা একটা কিছু করেছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তার কোমরবিডিটিস এর উপর ভিত্তি করে আর তেমন না আর এই বয়সটাতে ডাইজেশনের একটু স্লো হয়ে যায় ফলে খাবারটা যেন সহজ পাচ্চ হয় যেমন আমি সিম্পল বলতে পারি যে তার জন্য আপনি একটা স্যুপ অ্যারেঞ্জ করে রাখেন একদম ঠিক আছে আপনি মাছের আইটেমটা করেন তার পছন্দের মাছটা আপনি মাছটাকে একটু ফিউশন করে আপনি ফিশ কাটলেট করে দেন ফিশ বল করে দেন ফিশ ফিঙ্গার করে দেন উনি আরও পছন্দ করেন ট্র্যাডিশনাল থেকে ট্র্যাডিশনাল যে আমার জন্য আলাদা কিছু একদম চমৎকার করে বলেছেন আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টিকে মাথায় রাখবো তামান্নার কাছে ফিরে আসি যে একই সঙ্গে এবার কিন্তু দুটি উৎসব যে ঈদের পরবর্তী সময়ই আমাদের বাংলা নববর্ষ শুরু হচ্ছে পয়লা বৈশাখ তো এই পয়লা বৈশাখে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে খাবার দাবারের কিন্তু আরও পরিবর্তন ঘটে ঈদের পরের পরিবর্তন একই সঙ্গে পয়লা বৈশাখের যে পান্তা ভাত যেটার যে আমরা ঐতিহ্য যে খাবারগুলো সেখানেও কিন্তু বিপত্তি বাঁধে সেটি থেকে বাঁচার উপায় বলুন সেটা থেকে বাঁচার একটাই উপায় একটু সতর্ক থাকা অর্থাৎ যেহেতু ঈদের পরপরই একদম মানে অনেকে কিন্তু দেশের বাইরে গেছে বা ঢাকার বাইরে তাদেরকে কিন্তু ফিরতে হবে সুস্থভাবে এই জায়গাটা মাথায় রেখে খাবারগুলোকে তাকে খেতে হবে অনেকেই পনেরো ষোলো তারিখ ফিরে আসবেন তা আমি বলবো চোদ্দ তারিখে পান্তা ভাত কিন্তু হেলদি কারণ পান্তা ভাত আপনি ওয়েটের কথা যদি বাদ দেন তাহলে এটা অনেক হেলদি বাকিটা অনেক ঠিক আছে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে অনেক বেশি শুকনা মরিচের ব্যবহার না করা আপনার একদম ইলিশ না হয়ে রুই মাছ ভাজা বা হালকা যে কোনো একটা মাছ ভাজা দিয়ে কিন্তু পান্তা খেলেই মনে শান্তিও হয় ব্যালেন্সিংও হয় নিরামিষ টাইপের খাওয়া সবজির খেতে পারে চিরা দই বেলের শরবত আখের গুড়ের শরবত একটু ফ্রিকুয়েন্ট লিকুইড খেতে হবে এই সময় যেমন দইয়ের লাসি চিনি ছাড়া এই জিনিসগুলোতে হয় কি হাইড্রেটও থাকবে ইলেকট্রোলাইটও ব্যালেন্স হবে সো এভাবে করে পহেলা বৈশাখটা একেবারেই খুব দমক বলেছেন আমি শেষ এক মিনিটের মধ্যে আপনার কাছে আসছি সেটি হচ্ছে প্রচণ্ড গরম এবং একই সঙ্গে যারা বাড়ি থেকে ফিরবে এই ঈদ উৎসব করতে তাদের জন্য কোনো বাড়তি সতর্কতা রয়েছে কিনা প্রথম সতর্কতা হচ্ছে আপনারা ঠান্ডা পানি খাবেন না সবার একটা ভুল ধারণা যে আমি গরমে যত ঠান্ডা পানি খাবো তত ভালো থাকবে এটা কিন্তু আপনাকে আরও সমস্যায় ফেলবে সাধারণ টেম্পারেচারে পানিটা খান এবং পানি জাতীয় জিনিস খান যেমন এখন তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে আপনি লেবু শরবত খেতে পারেন আপনার পানিটা হতে হবে সেফ ওয়াটার এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস যেন ডায়রিয়া বা পানিবাহিত বাইরে যারা হ্যাঁ পানিবাহিত রোগগুলো না হয় আপনি আমলকি ভিজিয়ে আমলকির পানিটা খেতে পারেন এটা একটা টিপস খুবই অস মানে চমৎকার কিছু টিপস দিয়েছেন এবং আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে নিশ্চয়ই ঈদের আনন্দ আপনাদের জন্য সে আনন্দ বয়ে আনুক এবং আপনাদের পরামর্শগুলো সবার মাঝে সে আনন্দকে আরও বিস্তৃত করুক আপনাদেরকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক একেবারেই শেষ পর্যায়ে আর আগামীকাল ঈদ ঈদের প্রাক্কালে আমরা ঈদের আনন্দে কী খাবো এই বিষয়টি নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস পেলাম আমাদের দুজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে একই সঙ্গে আমরা প্রত্যাশা করি সবার জন্য ঈদ আনন্দময় হোক ঈদের খাবার দাবারগুলো যদি সবাই সহনীয় মাত্রায় আমরা রাখতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এই আনন্দের সাথে এটি একটি বাড়তি মাত্রা যোগ করবে সবার জন্য আগাম ঈদ মোবারক থাকলো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন